हेलो फ्रेंड्स मैं शंकर वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स अपने लास्ट लेक्चर में अभी अपने जो फ्लूड्स की प्रॉपर्टी के बारे में अपना अपने पढ़ा था उसके बारे में उसके फ्लूड की विस्कोसिटी के बारे में न्यूट्रोनियम फ्लूड्स के नॉन न्यूट्रोनियम फ्लूड्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के फ्लूड्स के बारे में अपने पढ़ा था तो फ्रेंड्स अब अब लेक्चर को आगे ले जाते हैं अब अपन पढ़ेंगे फ्लूड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन के बारे में सरफेस टेंशन क्या होता है कैपेलिटी क्या होती है वेपर प्रेशर क्या होता है कैविटेशन क्या होता है ये चार प्रॉपर्टी अपन बेसिकली लेक्चर में पढ़ेंगे इस तो फ्रेंड्स अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन टॉपिक पहला टॉपिक लेते हैं सरफेस टेंसन सरफेस टेंसन सरफेस टेंसन पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि सरफेस टेंसन होता क्या है मतलब किस टाइप में सरफेस टेंशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है सपोज करो आपके पास ये लिक्विड है ये आपके पास कोई वेसल से उसके ऊपर क्या लगा हुआ है ये लिक्विड लगा हुआ है ये उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है अब उन बात करें इसकी कि जैसे ये इस पॉइंट की बात करें ए पॉइंट की बात करें और बी पॉइंट की बात करें यदि ए पॉइंट को आप यदि ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट के चारों तरफ क्या यहाँ पे फ्लूड है लिक्विड है इसका मतलब वो जो ए पॉइंट है वो चारों तरफ से क्या लग रहा है उसके फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ से फोर्स एक्ट कर रहा है या इस तरफ से फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ से फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ से फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब चारों तरफ से क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है तो वो चारों तरफ से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और मतलब कुल मिला वो क्या होगा एक इक्वलीब्रियम कंडीशन में इक्वलीब्रियम कंडीशन में क्योंकि चारों तरफ से फोर्स लग रहा है वहाँ पे तो जैसे कि इस तरफ से फोर्स लग रहा है इस तरफ से फोर्स ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए ठीक है फ्रेंड्स लेकिन अब मान लो अपन बात करें बी पॉइंट की बात करें बी पॉइंट आपका क्या है सरफेस पे ये लिक्विड है ये फेज क्या आपके पास लिक्विड है ये फेज आपके पास क्या एयर है या फिर कोई को दूसरा मीडियम है अपन इस पॉइंट की बात करें तो ओनली फॉर फोर्स कहाँ पे लग रहा है नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा भाई अपन यदि लिक्विड के अंदर की बात करें सरफेस के नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो उसके उस पॉइंट पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और उस पॉइंट को वो इक्वलीब्रियम कंडीशन में हो जाता है जबकि सरफेस पे जो पॉइंट की बात करें सरफेस के जो लिक्विड है उस पॉइंट की बात करें तो ओनली फॉर फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे वाला फोर्स लग रहा है जो ये नीचे वाला फ्लूड है वो ओनली फॉर फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर से कोई फोर्स नहीं लग रहा इसका मतलब जो ऊपर वाला जो सरफेस जो लिक्विड का जो ऊपरी पोर्सन है वो एक मतलब इक्वलीब्रियम कंडीशन में नहीं है इसका मतलब वो इक्वलीब्रियम कंडीशन नहीं है मतलब उसको इस तरफ से खींचा जा रहा है इस तरफ से खींचा जा रहा है तो इस खींचने के कारण जो इसके ऊपर क्या हो जाता है इस जो ऊपरी सरफेस होती है उस पर क्या हो जाता है टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है टेंशन का मतलब एक फोर्स की बात करें मतलब एक टेंसल टाइप में हो जाएगा मतलब एक टेंसेल का मतलब इस टाइम इस डायरेक्शन में इसको क्या बोलेंगे टेंसेल तो टेंसेल डायरेक्शन में उसको क्या होगा फोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा वो वो एक लेंथ के रेस्पेक्ट में होगा मतलब कितनी लेंथ में जैसे आपका ये लिक्विड है तो इतनी ये आपकी लेंथ मान लो एल देर की है तो ये आपका इतना फोर्स डेवलप हो गया तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स डेवलप पर यूनिट लेंथ ठीक है फ्रेंड्स अब बात करें कि सरफेस टेंशन प्रोड्यूस क्यों होता है पे अपना दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये तो अपने बात कर ली कि भी सरफेस टेंशन क्या होता है अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि सरफेस टेंशन प्रोड्यूस क्यों होता है अब इसका जो मेन पक्ष कारण होता है वो होता है कोई जी प्रॉपर्टी होती है आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि सॉलिड जो लिक्विड की दो प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कोइजन प्रॉपर्टी कोइजन प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडीसी प्रॉपर्टी ठीक है अब कोइजी प्रॉपर्टी और एडीसी प्रॉपर्टी में अंतर ये होता है कि कोइजी प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड जैसे कि आपका एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड ठीक है मान लो एक पहला लिक्विड दूसरा गैस मान लो पहला गैस प्लस दूसरा सॉलिड मतलब दो डिफरेंट मेटेरियल होना चाहिए दो दो डिफरेंट सब्सटेंस होना चाहिए एक लिक्विड होगा दूसरा कुछ अलग बॉडी होगी पहले कुछ अलग बॉडी होगी दो यदि डिफरेंट बॉडी के बीच में यदि बाइंडिंग प्रॉपर्टी लगे उसको क्या बोलेंगे अपन कोइजी प्रॉपर्टी और एडिशी प्रॉपर्टी होती है यदि सेम सेम जैसे लिक्विड लिक्विड में लग रहा है जो अपन बात करेंगे कैपेबिलिटी आएगी आगे तो उसके बारे में तो लिक्विड की दो प्रॉपर्टी होती है ठीक है अब जैसे अपन ने बात की जैसे ये सॉलिड है आपका ये कोई सरफेस है इस पर आपने क्या कर दिया कोई लिक्विड को आपने गिरा दिया ये लिक्विड गिरा दिया लिक्विड गिरा दिया तो ये क्या करेगा इसके साथ क्या बनाएगा बाइंडिंग बना लेगा तो बाइंडिंग बनाने से क्या हो जाएगा ये जैसे इस टाइप में था तो ये क्या करेगा मिनिमम से मिनिमम अपना एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा अब एक लिक्विड की जो अब मिनिमम अब बात करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश क्यों करेगा क्योंकि कोई भी जो लिक्विड होगा ना इस संसार में कोई भी चीज़ हो वो हमेशा क्या चाहेगा अपने स्टेबल अवस्था माना चाहिएगा तो स्टेबल अवस्था के लिए क्या करेगा वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी करेगा मिनिमम से एनर्जी कब करेगा जब मिनिमम से मिनिमम एरिया तो मिनिमम से मिनिमम ए
अब ये जो आपका लिक्विड था वो इस टाइप में शेप बनाएगा इस टाइप में अब वो एंगल कितना कितना बनाएगा या तो ठीटा एंगल बनाएगा ठीटा एंगल बनाएगा अब ठीटा एंगल भी दो प्रकार से बनाएगा या तो ठीटा 90 से ज़्यादा होगा या ठीटा 90 से कम होगा दो कंडीशन बन सकती है ठीक है अब दोनों कंडीशन आगे क्या क्या बनेगी आप अपने आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन चीज़ को याद रखनी सरफेस टेंशन होगा वो टेंसाइल प्रो टेंशाइल नेचर का होगा ठीक है उसकी दूसरी चीज़ याद रखनी इसकी डायमेंशन क्या होती है डायमेंशन होती है न्यूटन पर मीटर मतलब जो फोर्स लग रहा है जो पर यूनिट लेंथ में लगेगा उसको क्या बोलेंगे अपन सरफेस टेंशन ठीक है सरफेस टेंशन किस कारण से लगता है वो होती है कोइजन के कारण ठीक है अब बात करें कि यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए प्रेशर बढ़ा दिया बढ़ा दिया जाए तो उसके ऊपर सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो हमेशा याद रखना कि जो सरफेस टेंशन होगा वो किसके कारण होता है कोइजन के कारण कोइजन का मतलब होता है कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी ठीक है अब यदि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया मान लो टेम्परेचर क्या कर दिया आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहाँ की बाइंडिंग प्रॉपर्टी टूट जाएगी क्योंकि पार्टिकल जब एक दूसरे से चिपके हुए हैं अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब हीट एनर्जी लगी हीट एनर्जी लगी तो वहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे ब्रेक हो जाएगी तो वहाँ पर कोइजन प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और कोइजन कम हो गया इसका मतलब वहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो याद रखना फ्रेंड्स के टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है इसका मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर याद रह जाएगा आपको अब दूसरी कंडीशन बात करें प्रेशर की अब प्रेशर पे वैसे ज़्यादातर बात करें तो नॉर्मली बात करें तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता ये याद रखना कि सरफेस टेंशन होता है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है ऑनली पो किस पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी तो फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं कि जो इसके जो जो आपका लिक्विड होगा और सरफेस जो सॉलिड बॉडी होगी उसके बीच में जब एंगल बनता है एंगल का मतलब आपको बता दूं जैसे कोई आपका सरफेस है मान लो ये है आपने उसके ऊपर क्या गिरा दिया सरफेस जो आपका लिक्विड गिरा दिया तो ये क्या करेगा जो जो लिक्विड होगा वो मिनिमम से मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करेगा मिनिमम से मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश क्यों करेगा जैसे आपको मैंने पहले बताया जैसे ये आपका लिक्विड है ठीक है जो ऊपरी वाला पोर्शन होगा वो उस पर क्या लगेगा सरफेस टेंशन लगेगा सरफेस टेंशन का मतलब इस इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में तो वो क्या बनाएगा सरफेस क्या बनाएगा सर्कल आर कवर स्पेयर बना लेगा स्पेयर क्यों बनाएगा क्योंकि उसका मिनिमम से मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करेगा ताकि वो स्टेबल बन जाए तो कोई भी जो लिक्विड है वो स्टेबल होने की स्टेबल होने का कारण इसके पीछे क्या होता है उसके पीछे कारण होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन अब बात करें कि मान लो ये आपका लिक्विड गिरा दिया तो जो ये एंगल आपका जो बनाया वो ठीठा एंगल बनाया वो ठीठा एंगल जीरो से नाइन्टी के बीच में होगा या फिर नाइन्टी से वन एटी के बीच में होगा ये किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा इस सरफेस पे डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा इस सरफेस पे डिपेंड करेगा सरफेस पहले से ही वेटेड है या नॉन वेटेड है या फिर नॉन वेटेड है ठीक है यदि सरफेस पहले से वेटेड सरफेस है तो ठीठा की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन्टी से कम होगी ये फ्रेंड्स याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि यदि सरफेस वेटेड है ठीक है तो तो ठीठा की वैल्यू क्या हो जाएगी ठीठा की वैल्यू नाइन्टी से कम होगी यदि सरफेस नॉन वेटेड है तो ठीठा की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन्टी से ज़्यादा हो जाएगी आप दो कंडीशन याद रखना यदि ठीठा की वैल्यू नाइन्टी से कम है इसका मतलब इसको के लिए क्या कहेंगे ये वेटेड सर्फेस है और यदि नॉन वेटेड सर्फेस है तो ठीठा की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन्टी से ज़्यादा हो जाएगी अब एक दो आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्टली याद रखना है कि यदि जो लिक्विड होता है जो आपका लिक्विड है और जो एयर क्योंकि आपको पता है कि ये आपका कोई बर्तन था इसमें क्या लिक्विड था और यहाँ पे क्या थी एयर थी तो लिक्विड और एयर के बीच में क्या बना था सरफेस टेंशन बना था ये भी आपको बता दो जो सरफेस टेंशन बढ़ेगा वो किसी दो दो फेज के बीच में बढ़ेगा क्या बनेगा दो फेज के बीच में या तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में बढ़ेगा या फिर सॉलिड और गैस के बीच में बढ़ेगा या फिर गैस और लिक्विड के बीच में बढ़ेगा लेकिन अपने जो जनरली काम आता है वो किस किस में बनेगा एयर और लिक्विड के बीच में ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि जो साबुन के जो बबल होते हैं वो क्या होता है सरफेस मतलब स्पेयर टाइप में होता है उसके बीच का कारण क्या होता है वो सरफेस टेंशन ही होता है ठीक है फ्रेंड्स अब अपने चार अपन फॉर्मूले यहाँ पे देखेंगे आपको याद रखना है एयर और वाटर का बीच में होती ये मान लो ये वाटर हो ये क्या है वाटर पानी आपका और पानी और एयर है तो इसके बीच में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होगी जीरो न्यूटन पर मीटर ठीक है और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा जीरो से ठीठा क्या बनेगा जीरो डिग्री अब बात करिए यदि एयर और मरकरी है एयर और एच जी मरकरी है तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा ठीठा इक्वल टू 130 डिग्री क्या बनेगा 130 डिग्री और इसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी स्टैंडर्ड 0.480 न्यूटन मीटर ठी
भाई आपका प्रेशर यदि ड्रॉपलेट बने आपका साबुन का ड्रॉपलेट बने या फिर वाटर का बने या फिर एयर का बने तो इसमें जो लिक्विड जेट बनता है इसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी आप आगे बढ़ेंगे लेकिन आज अब अभी आपको इसके लिए याद रखना है कि दो कंडीशन याद रखनी है यदि एयर और मरकरी बने तो आपके लिए ठीठा का वृद्धि कितना हो गया वन थर्टी डिग्री आपको ठीठा समझ में आया ठीठा क्या होता है ठीठा मतलब ये आपका कोई सरफेस है इसके ऊपर लिक्विड बना दिया तो ये क्या बनेगी ये आपके स्पेयर बन जाएगा और ये एंगल जो बनेगा ना ये एंगल सरफेस से वो कितना होगा नाइन्टी से ज़्यादा तो नाइन्टी से ज़्यादा कब होगा जब ये सरफेस क्या होगी नॉन वेटेड होगी इस सरफेस को क्या बोलेंगे नॉन वेटेड और यदि वेटेड है तो ठीठा की वीडियो जीरो से नाइन्टी के बीच में होगी ठीक है फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं कुछ तीन चार फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है सबसे पहले अपन बात करें कोई भी आपका वाटर का कोई ड्रॉपलेट है जो वाटर की कोई बूंद है उसके अंदर सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी ठीक है तो इसके लिए आप याद रखना कि सरफेस टेंशन मान लो सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी सिगमा है पी यहाँ पर क्या है इंटरनल प्रेशर क्या प्रेशर इंटेंसिटी मान लो जैसे ये आपका कोई ये वाटर का ड्रॉपलेट है इसको आप क्या कर दे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए ठीक है तो ये इस टाइप में बन जाएगा ये आपका ये इस टाइप में बन जाएगा ठीक है मान लो ये आपके ये पूरा वाटर से भरा हुआ है तो इसमें मान लो प्रेस इंटेंसिटी कितनी लग रही है पी लग रही है ठीक है प्रेस इंटेंसिटी कितनी लग रही है पी लग रही है तो पी इंटू इसका एरिया कितना हुआ टू पाई आर इस पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये सर्कल है इक्वल टू सिगमा इंटू इसका सिगमा इंटू एल होती है अभी फोर्स क्या होता है सिगमा इंटू एल तो सिगमा इंटू एल क्या हो गया टू पाई आर जो ओवरऑल लेंथ ओवरऑल लेंथ कितनी ये होगी तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी आपके टू सिग्मा बाई आर याद रह जाएगा आपको तो आपको फॉर्मुला याद रखना यदि आपको पूछा जाए कि प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट यदि आपको कोई वाटर या किसी भी आपका लिक्विड का क्या दे रखा है ड्रॉपलेट दे रखा है तो उसके लिए प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी पी इक्वल टू टू सिगमा डिवाइड बाई आर ठीक है यदि आपको डायमीटर में दे रखा है तो इसके लिए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी पी इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी टू सिगमा अपन में आर तो आर की जगह आप लिख दे रहे डी बाई टू ठीक है तो आपके ये क्या हो जाएगी आपके फोर सिग्मा बाई डी ठीक है आपको डायमीटर में दे रखा है तो फोर सिग्मा बाई डी और यदि आपको रेडियस में दे रखी है तो टू सिग्मा बाई अपन आर अब आप बात करिए सॉफ्ट बबल की बात करें सॉफ्ट बबल अंदर से क्या होता है खोखला टाइप में होता है ठीक है और अभी जो आप आगे वाले जो आपने ला पहले वाले बात की थी वो क्या थी ड्रॉप लेट थी इसका मतलब अंदर उसके क्या लग रही थी प्रेशर इंटेंसिटी लग रहा था तो सॉफ्ट बबल की बात करें तो उसके लिए आपको याद रखना है पी इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा पी इक्वल टू हो जाएगा फोर सिग्मा बाई आर और यदि डायमीटर में बात करें तो एट सिग्मा बाई डी ये आपको फॉर्मुल याद रखने में क्यों आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा ये डायरेक्टली बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो सॉप बबल दे दिया उसमें आपको सिग्मा की वैल्यू दे देगा आपको आर की वैल्यू दे देगा प्रेशर इंटेंसिटी पूछ लेगा या फिर प्रेशर इंटेंसिटी दे देगा और सिग्मा की वैल्यू पूछ लेगा तो इस प्रकार से एक दूसरे से ये रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन तीसरा आपका एक नेट फॉर्मुला और रहेगा यदि लिक्विड जेट आपने यदि नोजल देखा होता है लिक्विड जेट का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए आपको याद रखना कि पी इक्वल टू आपका क्या होता है सिग्मा बाई आर या फिर इसको बोल सकते हैं टू सिग्मा बाई डी याद रह जाएगा तो आप इस क्रम से याद कर लीजिए लिक्विड जेट के लिए सिग्मा बाई आर इसके लिए फोर सिग्मा बाई आर इसके लिए टू सिग्मा बाई आर तीन आपको बस याद रखना है आपको सबसे पहले याद रखना ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट के कितना होता है टू सिग्मा बाई आर और यदि डायमीटर में बात करें तो फोर सिग्मा बाई डी ठीक है डायमीटर आपको दिया हुआ मिलेगा यदि सॉफ्ट बबल की बात करें तो पी इक्वल टू आपके क्या होता है फोर इंटू सिग्मा बाई आर यहाँ पर पी क्या है प्रेशर इंटेंसिटी ठीक है या फिर डायमीटर की बात करें तो आर की जगह अपन क्या लिख देंगे डी बाई टू लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एट सिग्मा बाई डी हो जाएगा यदि लिक्विड जेट की बात करें तो पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सिग्मा बाई आर ठीक है फ्रेंड्स अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि अब पिछले साल हम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वो भी आपके आगे बता देंगे हाँ तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे पहले अपन ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए दो दो क्वेश्चन में पूछा गया ई में कि वाट इज द यूनिट ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्रूट्स फ्रम द फोइज इज इक्वल एंड टू इसने पूछा है कि आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की आपको यूनिट बतानी है जो पॉइज के ट्रम में है तो मैं आपको दो यूनिट तो आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉइज और जो आपका न्यूटन जो एम जो सिस्टम होता है उसके बीच में रिलेशन आपको बता चुका हूँ मैं कि वन पॉइज होता है वन पॉइज इक्वल टू क्या होता है जीरो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आपको बता चुका अब इसने पूछा एक डाइन और आगे तो वन आपको एक याद रखना है मैंने बताना भूल गया वन पॉइज इक्वल टू आपके होता है डाइन सेकेंड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर याद रह जाएगा आपको डाइन एक और यूनिट होती है जिसको अपन सी जी एस में बताते हैं डायनेमिक विस्को सिटी की सी जी एस की जो यूनिट होती
कि जो वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आपको बताना है कि इनसाइड और आउटसाइड के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा आपको मैंने अभी भी बताया कि तीन कंडीशन होती है अपने पास के यदि आपको सबसे पहले यदि वाटर का ड्रॉपलेट दे रखा है तो आपको पी निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा कि टू सिग्मा अपॉन डिवाइड बाई आर और यदि डायमीटर में देना है तो फोर सिग्मा बाई डी दूसरी आपकी कंडीशन होती है कि सॉफ्ट बबल की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सॉफ्ट बबल में अभी बताया आपका फोर सिग्मा बाई आर फोर सिग्मा बाई आर या फिर इसको बोल सकते हैं एट सिग्मा बाई डायमीटर डी ठीक है और तीसरी कंडीशन थी आपके लिक्विड जेड लिक्विड जेड में क्या था सिग्मा बाई आर या फिर आपके क्या था टू सिग्मा बाई डी ठीक है ये यहाँ पे क्या होता है प्रेशर इंटेंसिटी अब इसने क्या क्वेश्चन क्या पूछा कि वाट इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन और आउटसाइड के बीच में आपका ड्रॉपलेट वाटर कितना रहेगा कितना प्रेशर रहेगा तो यदि इसने क्या ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा फोर सिग्मा बाई डी फोर सिग्मा बाई डी आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया अब तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अब मैं आपको पहले बता दूं जो फॉर्मूले पड़े हैं फॉर्मूले बेसिस ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आरआरबी और एसएससी का जो पैटर्न रहता है वो फॉर्मूले बेसिस रहेगा आप आप जो क्वेश्चन जो पहले सालों के आ रखे हैं उस पर आप फॉर्मूले एक बार मैं आपको बता दूँ कि हैंडबुक ले आए आप मैं मेरा कहना यह है कि आप साथ साथ हैंडबुक भी पढ़ते चाहिए ताकि फॉर्मूले आपको कंटिन्यू रहेंगे आप ऐसा नहीं कि आप सॉम को मैंने पढ़ा दी अब आर सी सी चल रही है तो सॉम को भूल जाओगे तो आपको सॉम को भी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आप रेगुलर उसका रिवाइज करते रहिए नहीं तो चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि आप भूलते चले जाओगे तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप शॉर्ट नोट्स अपने बना लीजिए साथ में कि इसके भी सॉफ्ट बबल का ये होता है ये होता मतलब अपने अनुसार बना लीजिए ताकि साथ साथ उसका रोज रिवाइज आप आर पढ़ने से भी पहले आपका सॉन्ग का भी रिवाइज होना जरूरी है और साथ साथ टेस्ट दे दीजिए हम जल्दी टेस्ट सीरीज लाने वाले इसके बारे में जो आपके आर की और आर और एस की जल्दी टेस्ट सीरीज आप एक महीने भर में आपके सामने हम ले आएंगे ठीक है फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाट इज द प्रेशर इन साइड ए सॉफ्ट बबल ओवर द एटमोस्फेयर प्रेशर यदि डायमीटर आपको क्या दे रखा है डी वैल्यू आपको दे रखी है दो सेंटीमीटर दे रखी है सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1 न्यूटन पर मीटर अब इसने क्या पूछा है देखो एटमोस्फेयर प्रेशर आपको दे रखा है कंडीशन दे रखी है आपको निकालना प्रेशर इन तो प्रेशर सबसे पहले किस में निकालना है ये आपको निकालना सॉफ्ट बबल में सॉफ्ट बबल के लिए आपको क्या था फोर सिग्मा बाई आर या फिर एट सिग्मा बाई डी सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है एट इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपके पास जीरो और डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे टू दे रखी है ठीक है टू सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज कर देना आप तो ये क्या हो गया फोर हो गया फोर इंटू जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन और इसको सौ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टेन ये कितना हो गया फोर्टी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है फ्रेंड तो ये कौन सा आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तो इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब अब नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं कैपेलिटी के बारे में और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कैविटेशन और वेपर प्रेशर के बारे में ठीक है फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं अपन कैपेलिटी के बारे में हाँ तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं कैपेलिटी के बारे में कैपेलिटी आपको मैं सीधा सा बता दूँ कैपेलिटी का मीनिंग होता है कि आपने पेड़ पौधों में देखा होगा तो जड़ों में जो पानी होता है उसको आप ऊपरी शाखा तक ले जाना पानी है उसका जो कारण होता है वो कैपेलिटी ही होता है मतलब आपको ज़मीन का पानी है यदि आपने कुछ ऊंचाई तक आ गया पानी कुछ हाइट तक अपने आप वो राइज हो गया पानी तो उसका जो कारण होता है वो क्या होता है कारण कैपेलिटी होता है ठीक है अब कैपेलिटी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे किस टाइप में होता है क्या कंडीशन होती है क्यों होता है कैपेलिटी इसके बीच में आपको मैंने लेक्चर में बता रखा है कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड की वो दो कॉन्सेप्ट से सीखी जाती है कोइजन प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी अपन सीखते हैं एडिसी प्रॉपर्टी से तो एडिसी प्रॉपर्टी आपको बता रखा है कि दो डिफरेंट मेटल के बीच में और कोइजी प्रॉपर्टी होती है वो सेम सेम मेटल के बीच में होती है ठीक है फ्रेंड्स अब जो सरफेस टेंशन था वो किसके कारण था कोहिजी प्रॉपर्टी के कारण जबकि जो कैपेलिटी है वो एडिसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है तो आप याद रखना वैसे कैपेलिटी दोनों प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है मैं ये नहीं कह रहा लेकिन जो उसका जो डोमिनेट पार्ट होगा वो क्या रहेगी एडिसिव प्रॉपर्टी रहेगी मतलब जो कोइजन की वैल्यू है वो कम रहेगी और एडिसिव की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो जो लिक्विड आपको बताओ जैसे आपको ये है मान लो ये आपको कोई गिलास है ठीक है ये आपका क्या लिक्विड है ठीक है ये आपका लिक्विड फर्स्ट है और ये आपका क्या सॉलिड पार्ट है मतलब दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट होने के कारण क्या रहेगा ये एक दूसरे से बाइंडिंग ज़्यादा होती जाएगी मतलब यहाँ पे एडिसी प्रॉपर्टी क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी एडिसी प्रॉपर्टी क्या होती है जो दो डिफरेंट मटेरियल है उसके साथ बाइंडिंग बनाना ठीक है तो इसका मतलब जो एडिसी प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करेगी तो ये डोमिनेट करेगी तो ये इससे क्या
इस टाइप में आपका राइज हो गया इसको आप इस टाइप से एक्सटेंड कर दीजिए तो जो ये एंगल बनाएगा सरफेस से इसको क्या बोलेंगे थीटा एंगल ठीक है इससे बनाएंगे अपन थीटा एंगल इसका मान लेते अपन ये इसका रेडियस मान लेते टू आर जो रेडियस आर है इसका मतलब ये डायमीटर क्या हो गया पूरे गिलास का क्या हो गया टू आर मतलब डी हो गया अब अपन बात करें कैपेलिटी राइज फॉल की बात करें फॉल के मतलब ये आपका नॉर्मल वाटर लेवल था इसका मतलब अब ये क्या हो गया आपके कम हो जाएगा इस टाइप में कम हो गया तो ये आपका एंगल क्या बना दिया थीटा अब तो जो कैपेलिटी राइज होगा उसमें जो एंगल की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू जीरो से नाइन्टी के बीच में ही होगी और जो कैपेलिटी फॉल होगा उसमें जीरो से नाइन्टी से ज़्यादा होगी ठीक है थीटा की वैल्यू क्या होगी नाइन्टी से ज़्यादा होगी तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जो कितना राइज होगा राइज जो उसकी वैल्यू होगी एच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी तो अपन वैसे एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा चैप्टर बड़ा हो जाएगा इसमें कोई अपन डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं कि उसका क्या वैल्यू होगी उसके लिए आपको वैल्यू होती है टू सिगमा कोस टीटा डिवाइड बाई एस इंटू गामा आर याद रह जाएगा अब यहाँ पे गामा क्या है इसकी जो यूनिट वेट है एस यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है ठीक है ये जो लिक्विड है आपका है उसकी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है जैसे वाटर की कितनी होती है वन होती है या आर उसकी क्या है जो रेडियस है इसको यदि डायमीटर में चेंज करना है तो उसको डी बाई कर दीजिए तो फोर सिगमा कोस टीटा डिवाइड बाई यहाँ पे यदि गामा डब्लू लिख दीजिए या फिर और इंटू एस इंटू डी या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर सिग्मा कोस टीटा डिवाइड बाई गामा इसको क्या लिख देंगे गामा लिख देंगे क्या लिख देंगे गामा इंटू डी ठीक है फोर सिग्मा इंटू कोस टीटा डिवाइड बाई गामा इंटू डी ये आपके क्या हो जाएगी कैपेलिटी राइज या फॉल हो जाएगी अब कोस टीटा आपको मैंने बता रखा मरक के लिए कितना होता है वन थर्टी डिग्री होता है जबकि वाटर के लिए कितना होता है जीरो डिग्री होता है यदि बात करें सबसे पहले वाटर एंड ग्लास की बात करें तो ये फॉर्मला क्या बन जाएगा क्योंकि ठीटा बराबर क्या होता है जीरो डिग्री होता है तो कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके वन हो जाएगी तो फोर सिग्मा इंटू गामा इंटू डी ठीक है फ्रेंड्स अब याद रह जाएगा आपको तो इसी कॉन्सेप्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन एक दूसरे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना ये चैप्टर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हाँ तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन दे रखा है कि द कैपिलिटी राइज एट द ट्वेंटी डिग्री इन द क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ द वन एम एम डायमीटर कंटेनिंग द वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इसने पूछ रखा है कि कि कैपिलिटी राइज की वैल्यू कितनी होगी जो एच की वैल्यू कितनी होगी आपका ग्लास ट्यूब दे रखा है और उसके साथ कौन सा लिक्विड दे रखा है वाटर दे रखा है अब जैसे ही आपके वाटर आ गया तो इसका मतलब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ठीटा की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी जीरो डिग्री होगी ठीक है ठीटा की वैल्यू जीरो डिग्री होगी तो आपके एच की वैल्यू क्या थी फोर सिगमा कोस ठीटा इंटू गामा ये आपका एस स्पेस ग्रेविटी और ये क्या थी आपके डी थी अब फोर अब बात करते हैं सिग्मा की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू का आपने जस्ट हमने पहले देख रखा है कि यदि जो वाटर वैल्यू होती है वाटर और एयर के बीच में होता है उसके लिए कितनी वैल्यू होती है जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री न्यूटन मीटर ये आपको स्टैंडर्ड याद रखने पड़ेंगे वहाँ पर और जैसे कि मरकर आ जाता तो जीरो पॉइंट फोर एट फाइव आ जाता है यहाँ पर ठीक है तो फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री या सिक्स बोल सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन थ्री सिक्स इंटू गामा यहाँ पे कितनी होगी इसकी वैल्यू 9.81 पॉइंट एट वन इंटू टेन की पावर थ्री हज़ार और ये क्या होगी आपके डायमीटर की वैल्यू आपके कितनी है यहाँ पे इसको वैल्यू दे रखी है 1 एम mm, तो इसको क्या लगे 10 की पावर माइनस थ्री तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.030 मीटर आ जाएगी अब इसने यहाँ एम mm में पूछा तो इसको हज़ार से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगी आपके थर्टी एम mm आ जाएगी तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब तो फ्रेंड्स इस इस लेक्चर के लिए इतना ही अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कैविटेशन के बारे में थैंक यू